ஹலோ ஆல் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கெமிஸ்ட்ரி பை சுஷ்மி ராஜா என்னோடய சேனலில் வந்து நான் கெமிஸ்ட்ரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் தமிழில் டீச் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நிறையா பேர் சப்போர்ட்ஸ் கொடுத்து என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் நிறையா பேர் பார்க்குறீங்க ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்டு கமெண்ட்ஸும் கொடுக்குறீங்க பார்த்துட்டு ரிவ்யூவாக ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வேல்யூபிளான விஷயம் என்னோடய வீடியோஸ்க்கு இனிமேல் வந்து வீக்லி த்ரீ டேஸ் வீடியோஸ் வந்து கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக டைம் கிடச்சது அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக வந்து டீச் பண்ணி வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ ஈவினிங் சிக்ஸ் பிஎம் தான் எப்போவுமே என்னோடய சேனலில் வீடியோ ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாக தான் நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் பெண்டிங்காக உள்ள டாபிக் எல்லாமே வந்து போஸ்ட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற தாட்டில் தான் நான் இப்போது ஆர்கானிக்கில் பெண்டிங்காக இருக்க டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது நீங்கள் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு இருந்து ஆர்கானிக்கில் ஏதாவது டாபிக்ஸ் தேவைப்பட்டது அப்படின்னாலும் நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லலாம் அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் கிளிக் பண்ணி ஆலுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நான் வீக்லி த்ரீ டேஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதாவது ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் மீசோஃப் மெஸ் மீசோமெரிக் எஃபெக்ட் இதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதை தொடர்ந்து இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் அட்டாக்கிங் ரேஜென்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் தான் என்னென்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் தான் என்னென்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரீஏஜென்ட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் சரி ஓகே ஸோ அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட் ஃபஸ்ட்டு ரீஏஜென்ட் அப்படின்னா என்ன ஒரு ஆர்கானிக் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் நம்ம ரீஏஜென்ட்டுங்கிறது யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ரீஏஜென்ட்டுங்கிறதோட பர்பஸ் என்ன இப்போ நம்ம லெபார்ட்ரிலலாம் வந்து ரீஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நெஸ்லஸ் ரீஏஜென்ட் இந்த மாதிரிலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அது வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுறது ஸோ நீங்கள் அதையும் அந்த ரீஏஜென்ட்டையும் இந்த ரீஏஜென்ட்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆர்கானிக் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் ரீஏஜென்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை கேரியட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரீஏஜென்ட் அப்படிங்கிறத டெஃபனிஷன் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு காம்பவுண்டு அப்படி இல்லைனா அதை ஸ்பீஷியஸ்னு சொல்லலாம் தட் ஆர் ஆடட் டு த சிஸ்டம் இன் ஆர்டர் டு காஸ் அ ஆர்கானிக் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸோ ஒரு ஆர்கானிக் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை காஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்டோ அப்படி இல்லைனா அது ஒரு ஸ்பீஷியஸாக இருக்கலாம் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரீஏஜென்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் So for example, நம்ம ரீஏஜென்ட்டில் டோட்டலாக த்ரீ வெரைட்டிஸ் இருக்குது என்னென்ன எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் நியூக்ளோஃபைல் அண்ட் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஸோ இது மூணு தான் வந்து ரீஏஜென்ட் ஸோ இதில் ஏதோ ஒரு ரீஏஜென்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணி ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை வந்து கேரி அவுட் பண்ணலாம் ஸோ அதில் எலக்ட்ரோஃபைல்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரோஃபைல்ஸை நம்ம டக்குன்னு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் ஸ்பீஷஸ் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் ஸ்பீஷஸ் அதாவது எலக்ட்ரான் வந்து குறைவாக இருக்க இன்சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பீஷஸை தான் நம்ம எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம் மற்ற ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்டில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் எலக்ட்ரானை கொடுத்தது அப்படின்னா இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரானை லவ் விரும்பி வாங்கிக்கும் ஸோ அப்போ அதனால தான் இதை நம்ம எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபைல் அப்படின்னா லவ்விங் எலக்ட்ரோ அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் லவ்விங் குரூப்ஸ் ஆர் கால்டு எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆக வேண்டியது எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன் ஸ்பீஷஸ் அதாவது எலக்ட்ரான் லவ்விங் ஸ்பீஷஸ் அப்படி இல்லைன்னா எலக்ட்ரான் சீக்கிங் ஸ்பீஷஸ் எலக்ட்ரானை தேடி போகிற ஸ்பீஷஸ் எலக்ட்ரான் சீக்கிங் ஸ்பீஷஸ் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிளில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ எலக்ட்ரோஃபைல் அப்படின்னா ஒரு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு மாலிக்குள் எடுத்துக்கலாம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ இது ஹச்சிஎல்னு ஒரு மாலிக்குள் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்க இந்த ஹைட்ரஜனுங்கிற ஆட்டம் வந்து எலக்ட்ரோஃபைல ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த காம்பவுண்டை வந்து நம்ம
பெரிய பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அந்த காம்பவுண்டு ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது அந்த காம்பவுண்டில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்க எனி ஒன் ஆஃப் த ஆட்டம் வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தட் அந்த ஸ்பீசஸை வந்து அது எலக்ட்ரோஃபைலாக வந்து காமிக்குது ஸோ இந்த எலக்ட்ரோஃபைல்ஸில் நமக்கு டூ வெரைட்டிஸ் இருக்குது அந்த எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்கலாம் என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்று பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பீஷஸாக இருக்கலாம் எதிர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் ஸ்பீச்சஸாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நியூட்ரல் ஸ்பீச்சஸாக இருக்கலாம் இப்போ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் ஸ்பீச்சஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஹைட்ரோ ஹச்சு ப்ளஸ் ப்ரோட்டான் ஹச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஹைட்ரோனியம் அயோன் ஐ ப்ளஸ் அயோடோனியம் அயோன் என்ஓ ப்ளஸ் நைட்ரோனியம் அயோன் சிஎல் ப்ளஸ் குளோரோனியம் அயோன் பிஆர் ப்ளஸ் ப்ரோமோனியம் அயோன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் ஸ்பீச்சஸ் எலக்ட்ரோஃபைல்ஸில் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் ஸ்பீச்சஸ் ஓகே ஸோ இதே எலக்ட்ரோஃபைல்ஸே வந்து நியூட்ரலாகவும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இங்கே இதெல்லாம் வந்து ஒரு காம்பவுண்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்த்தா ஹச்சிஎல்ல ஹைட்ரஜன் வந்து ஹச் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஸ்பீஷியஸாக இருக்குது ஸோ அப்போ ஹச்சிஎல்ங்கிறது எலக்ட்ரோஃபைல் ஆக்ட் ஆகும் அதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஹச் ப்ளஸ்ங்கிற ஸ்பீஷியஸ் தான் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டான ஆட்டம்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிறது இது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஸ்பீஷியஸாக இருக்கலாம் ஸோ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்னாலே எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட்டு தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து நியூட்ரலாகவும் இருந்து எலக்ட்ரோஃபைல் ஆக்ட் ஆகும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா அதாவது நியூட்ரல் எலக்ட்ரோஃபைல்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா அலுமினியம் குளோரைட் சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைட் போரான் ட்ரைஃப்ளோரைட் இது மூணு பார்த்தோம்னா நியூட்ரலாக இருக்குது எந்த விதமான சார்ஜுமே இது மேலே இல்லை ஆனால் இது வந்து என்னவா ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஃபைலாக ஆக்ட் ஆகும் என்ன ரீசன்னு பார்த்தோம்னா இதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ அலுமினியம் குளோரைடில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அலுமினியம் சரி போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்க போரானும் சரி இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாலிக்குலாக இருக்கப்போ இதில் வந்து இந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸ்க்கு வந்து ஆக்டெட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அதாவது அலுமினியம் கூட இந்த மூணு குளோரின் அட்டாச் ஆகிருந்தது அப்படின்னா ஸோ ஏஎல் சிஎல் 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 ஸோ குளோரினில் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் சாரி சிக்ஸ் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ குளோரின் மூணு குளோரினுக்கும் வந்து ஆக்டட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்கும் ஆனால் அலுமினியமுக்கு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செ ஆக்டட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல ஒன்லி செக்ஸ்டெட் தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் இது வந்து ஆக்டட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுன்னா இன்னும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவை அப்படிங்கிறனால இது என்ன பண்ணுவோம் ஈஸியாக மற்ற ஏதாவது ஆட் மற்ற ஏதாவது ஸ்பீஷஸில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்க ஆட்டம்ஸ் எலக்ட்ரானை கொடுத்தது அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இது எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்டெட்டில் இருந்தால் தான் ஒரு மாலிக்குல் ஸ்டேபிள் அப்போ இது ஆக்டெட்டில் இல்லை செக்ஸ்டெட்டில் இருக்கிறனால எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால் அது அதே மாதிரி தான் போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடு ஸோ அதனால தான் இந்த அலுமினியம் குளோரைட் போரான் ட்ரைஃப்ளோரைட்லாம் வந்து நமக்கு என்னவா ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அண்டு சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைடு இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைடோட லீவிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ண தெரியணும் ஸோ லீவிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ண தெரியாது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதோட வீடியோஸ் எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கு வேணால் நான் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைடோட லீவிஸ் டோ ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோன்னா இதுதான் ஸோ இதில் சல்ஃபர் ஆட்டம் வந்து டூ பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த சல்ஃபர் ஆட்டம் மேலே இதுக்கு அக்கர் ஆகுது அப்படிங்கிற ரீசன்னால இது வந்து எலக்ட்ரோஃபைலாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டான ஸ்பீஷஸ் இது வந்து மற்ற ஏதாவது ஆட்டம்ஸ் அதாவது மற்ற ஏதாவது காம்பவுண்ட்ஸில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்க ஆட்டம்ஸ் எலக்ட்ரான் கொடுக்குது அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா எலக்ட்ரோஃபைல்ஸுங்கிறது எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டான ஸ்பீஷஸ் இது வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட் ஆட்டம் அதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஸ்பீஷஸில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மற்ற ஏதாவது மாலிக்குல்ஸ் மற்ற ஏதாவது மாலிக்குல்ஸோ காம்பவுண்ட்ஸோ ஸ்பீஷஸோ வந்து எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்தது அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் எதிர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜராக இருக்கலாம் நியூட்ரல் நியூட்ரல் ஸ்பீஷியஸாக இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கான
சரி ஓகே இதில் நம்ம இங்கே பா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் ஸ்பீஷஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து நிறையா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் ஸ்பீஷஸ் நம்மளால் சொல்ல முடியும் சோடியம் அயான் இந்த மாதிரி மெட்டல் அயான்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல சோடியம் அயான் கால்சியம் அயான் அமோனியம் இதெல்லாத்தையும் கூட நம்ம பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் ஸ்பீஷஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அது எல்லாமே எலக்ட்ரோஃபைலாக ஆக்ட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னா இதிலெல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த மாலிகூல்ஸ் ஒரு லீவஸ் டோ ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் ட்ரா பண்ணி பாருங்கள் இந்த சார்ஜஸ் சார்ஜர் ஸ்பீஷஸோட லீவஸ் டோ ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ண தெரியும்னா ட்ரா பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கெல்லாம் ஆக்டட்டு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்காது ஸோ அதனால் இது வந்து என்னவா ஆக்ட் ஆகுது எலக்ட்ரோஃபைலாக ஆக்ட் ஆகுது ஆனால் இந்த ரீ இந்த மாதிரியான ஸ்பீஷ் பாருங்களேன் இதுவுமே பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் தான் சோடியம் பிளஸ் கேல்சியம் டூ பிளஸ் அமோனியம் அயான் ஸோ இதில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் ஸ்பீஷஸ் தான் ஆனால் இதோட லீவஸ் டோ ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் ட்ரா பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதில் எல்லாம் வந்து ஆக்டட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்கும் ஸோ தட் இது எலக்ட்ரோஃபைல்ஸாக ஆக்ட் ஆகாது ஈவன் தோ தே ஆர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் ஸ்பீஷஸாக இருந்தாலுமே இது வந்து என்னவா ஆக்ட் ஆகாது அப்படின்னா எலக்ட்ரோஃபைல்ஸாக ஆக்ட் ஆகாது ஓகே ஸோ அதனால் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆல் த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் ஸ்பீஷஸ் டு நாட் ஆக்ட் ஆஸ் எலக்ட்ரோஃபைல் ஸோ எதனால் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் இது என்ன ரீசன்னு பார்த்தோன்னா தேர் ஆல்ரெடி சொல்லலாம் எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அது வந்து நம்ம லேட்டர் பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போது எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் சரியா ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் ஹச் ப்ளஸ் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் எலக்ட்ரோஃபைல் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் சிஹெச் டூ டபுள் பான் சிஹெச் டூ ஈத்தீன் ஈத்தீன் மாலிக்குல் ஸோ இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டான ஸ்பீஷஸ் இதுக்கிட்ட எலக்ட்ரானே இல்லை ஆனால் இந்த மாலிக்குல் கூட இது அட்டாச் ஆட் அடிஷன் ஆகணும் அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பாண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பாண்டில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்க இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸும் இந்த கார்பன் ஆட்டம் மேலே வந்துடும் ஸோ அந்த கார்பன் ஆட்டம் டூ எலக்ட்ரான்ஸும் இந்த ஹச் ஹைட்ரஜனுக்கு கொடுத்து இந்த சிஹெச் டூங்கிறது சிஹெச் த்ரீயை கன்வெர்ட் ஆகிரும் அப்போ இங்கே என்னாகும் சிஹெச் டூக்கு செக்ஸ்டெட் தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா அதாவது இந்த பாண்ட் பேர் போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அக்கர் ஆகும் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணுது இந்த இந்த எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டான எலக்ட்ரோஃபைல் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுது இந்த கார்பன் ஆட்டம் கொடுக்குற எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிக்குது இல்லையா வாங்கிக்குது இந்த பாண்ட் பேரில் இருக்க எலக்ட்ரான் இந்த கார்பன் ஆட்டம் மேலே லோன் பேரஸாக போகும் அந்த லோன் பேரஸை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஹைட்ரஜன் அயான் ப்ரோட்டான் வந்து அட்டாச் ஆகுது ஸோ இது என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரோஃபைல் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன் ஸ்பீஷஸ் இட் அக்செப்ட் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் அனதர் ஸ்பீஷஸ் விச் டொனேட் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ அதனால் இது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ அலுமினியம் குளோரைடு ஸோ இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இந்த எலக்ட்ரோஃபைல் என்ன பண்ணுது என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ நைட்ரஜனில் டூ லோன் பேர் இது வந்து எலக்ட்ரான் ரிச்சான ஒரு ஸ்பீஷஸ் ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நியூக்ளியோஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நியூக்ளியோ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவும் தான் நியூக்ளியோஃபைல் எந்தெந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுதோ அதெல்லாம் நியூக்ளியோஃபைல்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை நம்ம நியூக்ளியோஃபைல்னா என்னன்னு பார்க்குறப்ப பார்ப்போம் ஸோ பாருங்க எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்டான அலுமினியம் குளோரைடுங்கிறது நியூக்ளியோஃபைலா அதாவது எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்கக்கூடிய இந்த மாலிகூல்ட்ட இருக்க நைட்ரஜனில் இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டும் அடிஷன் ஆயிடுது அப்போ இங்கே என்ன இருக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே இந்த ஆட்டம் தான் கொடுத்துச்சு இல்லையா இந்த ஆட்டம் தான் கொடுத்தது அதனால இங்கே நம்ம கோஆர்டினேட் கோவேலன் பாண்டு வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா லோன் பேர்ஸ் ஆல்ரெடி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்க லோன் பேர்ஸில் இருந்து நான் டொனேட் பண்ணியிருக்க எலக்ட்ரானை இதை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்க ஸோ அதனால இந்த பாண்ட் என்ன அப்படின்னா கோஆர்டினேட் கோவேலன் பாண்டு கோஆர்டினேட்
So, this is the two electrons. Bond pair, lone pair, convert. Bond pair, lone pair, convert. That is the first electron donate. This is the coordinate covalent. 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 This is the so, in the mother, the electrophiles on the organic reaction on the involve. So, in the electrophile, just species and number represent panona actual other than the compound arco, other veru hatch plus arca, hatch CL arcla, hatch F arcla, hatch BR arcla, cell and hatch CL O4, numari different ana or compound other recommend our in the mother or tani pata ionic species ana irica. So, on the compound la present arc on the part, particular part. Electrophile act आखरनाल है ना total compound में वंदन में electrophile अभी ने सोला okay so ये electrophile electrophiles अभी ने उंगल के ने understand आये रखो ना number हैं so इन द video ले था तो doubt चलने दे अभी ना हमारे काम का comment ला सोलेंगे and the next topic next video ले ना मन nucleophiles अभी ना इन्ना अंगर दियो and free radicals अभी ना इन्ना अंगर दियो पाकलाम okay so in the video you can see that you can pin in the video in the comment you can pin a playlist in the comment and the link you can click on the link and you can see that video you can see that video but if you look at general organic chemistry playlist you can see that topic okay and what I want to say is that in this video if you have any doubts you can see that in this video 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 you can like the video and like the video and comment 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 and subscribe and click the notification bell and click the all in your option and click the video and share the video with classmates, friends, students and share the video with Tamil Line and Chemistry Teaching Channel and Chemistry Basis Miraj channel and reach out to the help and in our next video, we will see nucleophiles and free radicals in the next video. In that video, we will see the differences between nucleophiles and electrophiles. I will see the differences between electrophiles and nucleophiles. I will see the differences between electrophiles and nucleophiles. I will tell you in the comments. I will see the examples of the nucleophiles. कुड़ करें जस्ट सो जस्ट नमत तेरंज क्लाइंट ले आ ओ नमक क्लास ला वंदे प्रोफेसर वंदे ओर फाइव इलेक्ट्रोफाइल्स सोलुंगा इले फाइव न्यूक्लोफाइल्स सोलुंगा इले ना ओर पार्टिकुलर आड़ कंपाउंड सोली इध वंदे इलेक्ट्रोफाइल एक्ट आगमा न्यूक्लोफाइल एक्ट आगमा न मारे ला केटे नमत तारा वा सोलनो ले आ सादे क